അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെയിലി ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ അറബിക് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുനാഫയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സാധാരണ കുനാഫ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുനാഫ ഡോ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈ കുനാഫ ഡോക്ക് പകരമായിട്ട് സേമിയ വെച്ചിട്ടാണ് കുനാഫ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് സേമിയ വെച്ച് ചെയ്താലും ടേസ്റ്റിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുനാഫ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കുനാഫയിൽ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ തീയൊന്നും കത്തിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് തീ കത്തിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിക്കാം തീ കത്തിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ തിക്കായി വരും അതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വരും കേട്ടോ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലിനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ ഇത് നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് വരും ഞാനിതിപ്പോൾ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ക്രീം ചീസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പാലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രീം ചീസ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പാല് വെച്ചിട്ട് ക്രീം ചീസ് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ക്രീം ചീസും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സേമിയ വെച്ചിട്ട് കുനാഫ ബേസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സേമിയ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് സേമിയാണ് ഇത് നല്ല നീളത്തിലുള്ള ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ല പൊടിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ നേരിട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാവും മിക്സ് ആയി വരാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുനാഫ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു ഫ്രൈം പാനിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രൈം പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയയുടെ മിക്സ് പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സേമിയ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ക്രീം വീണ്ടും തിക്കായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ ക്രീം മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ക്രീം മുഴുവനും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴ
മുരിച്ചെടുക്കാം ഇത് മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിനി മുറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്ന് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുനാഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ചൂടോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പിസ്ത പൊടിച്ചവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുനാഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സേമിയം പാലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ കുനാഫ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിലില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീം ചീസാണ് അതും നമുക്ക് പാലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുനാഫ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കുനാഫ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം ചീസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ക്രീം ചീസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുനാഫ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും ക്രീം ചീസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്താൽ മതിയാവും പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്ന അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരോ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരിയോ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നാരങ്ങാനീരോ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞു വരും ഇപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലായി വരും ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിന് മുകളിലായിട്ട് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ പുളിപ്പും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയോ അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിപ്പോയിക്കോളും അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പാലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസാണ് ഞാൻ കുനാഫ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സേമിയം പാലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയുള്ള ഈ കുനാഫ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്